wracamy na Jordanowską. Dzisiaj nie do ekipy z Trull of Cycles. Dzisiaj z chłopakami z Dandy Horses złożymy koła do Gravela Maxela. Nie powiedziałem tego jeszcze w filmie, ale to właśnie od wiadomości jasno do mnie rozpoczęła się cała ta reakcja łańcuchowa, dzięki czemu ja mogę spełniać swoje rowerowe marzenia, a wy macie co oglądać. Cześć chłopaki! Cześć! Siema! Siema! Dawaj, siadaj, siadaj! Zostańcie! Ok. To moje obręcze? Tak, to są twoje obręcze. Są. Są wszystkie komponenty przygotowane. I tak, są obręcze, są piasty, są sztrychy, możemy tak omówić mniej więcej wszystko. Dobra, to powiedz mi, ja byłem przekonany, że obręcze, które będziemy stosować w moim rowerze, to są obręcze górskie. Ale one wcale górskie nie są. To prawda, u Janka stosowaliśmy obręcze górskie o szerokości wewnętrznej 30 mm. W przypadku Twojego roweru użyjemy obręczy gravelowych naszego projektu. One mają 28 mm, więc w zasadzie niewiele się różnią. Od górskich różnią się tym, że wytrzymują wyższe ciśnienie. No, w kuralach przy szerszych oponach jest niższe ciśnienie, te gravelowe podrobiny wyższe. No tak, 28 wewnętrznej szerokości. Piasty nietypowe, bo przód pod amortyzator. A, czyli to jest element górski z mojego roweru, czyli tak, no na pewno górska, górska piasta przednia i górska tylnia? E, tylna piasta też jest górska, bo jest w standardzie bus, czyli w typowym górskim standardzie. Tutaj jest akurat jeszcze bez, bez łoży, z przedłożeniem w całość, sam korpus trzymasz w ręku. Bardzo pod, lekki. No, pod 28 szprych, e, zarówno tył jak i przód. Budowę Twoich kół zaczynamy od e, złożenia piast. Są rozłożone, przednio było w malowaniu, tylna jednak została pomalowana, ale niemniej wprostowujemy łożyska. Zaczynamy od tylnej piasty. Coraz rzadziej to robimy. E, większość piast e, przychodzą do nas w, w złożonym stanie. E, na chwilę obecną. Kiedyś składaliśmy wszystkie piasty, co do nas przychodziły. Teraz nie zawsze. Robisz to pasza z taką wprawą, że nie nadążam kamerą, żeby cię wyłapać. No, tyle, tyle piast przeserwisowałem, tyle piast złożyłem. To w sumie. Robię to odruchowo, już wiem co robić, jaka sekwencja ruchów. Dobra. Tylne piasto już jest gotowe, już jest złożone. Trzeba złożyć przed nią, ale też zauważyłem, że nie mamy mm, takiej tuleje do wciskania łożysk, ponieważ łożysko jest niestandardowe. Piasto jest dedykowane do widelca RS1 i to są z, nie są typowe piasty i wszystko jest nietypowe, jak widać. Także musimy przytoczyć tą tulę, którą mamy, zresztą, którą z 5 lat temu to, to, toczyłem do łożyk 6805. Trzeba to przyrobić. Idziemy do chłopaków z Trulaw e, skorzystać z tokarki. Czyli prawdziwa custom robota. Tak. Dzień jak co dzień. Miałem, miałem taki pomysł, żeby... Sorry, sorry, nie widziałem, że, że to się kaleruje. Skubiłem ci trochę. Dzień dobry. Mamy tulejkę, żeby wprasować te łożyska nietypowe, więc chodźmy z powrotem do nas.
szprychy, użyjemy okrągłe, cieniowane szprychy Sapin Race. Piasty to są, akurat mają kołnierze pod straight pull, więc one definiują i zaplot, jakby układ. Tego nie możemy wsadzić. Więc tutaj będzie akurat pod dwa krzyże. Czy taka szprycha, która jest prosta, a nie ma takiego za klasycznego zakończenia, jest sztywniejsza? Czym one się różnią? Oprócz tego, że oczywiście nie, nie, jest w montażu. No, akurat typ szprychy nie wpływa na, na sztywność koła. Tak naprawdę szprychy J-Band y, zapewniają wyższą sztywność niż szprychy straight pull ze względu na rozmieszczenie kołnierzy piastu. Więc to jest akurat taki mit. Y, Wielu, wiele osób myśli, że straight pull jest e, sztywniejsze, a nie. To sam tak myślałem, bo, bo faktycznie masz wrażenie, że ta szprycha się tylko i wyłącznie rozciąga, a nie przegina w tym momencie. Nie, akurat straight pull jest odpowiedzią na pękające szprychy na gięciu. Faktycznie taki problem występuje, ale to w kołach, które mają nieodpowiednie albo nierówne naprężenie szprych, gdzie materiał się męczy, to gięcie jest obciążone i w efekcie tam szprycha może pękać albo tam, albo na gwincie, bo to są takie najsłabsze miejsca szprychy. Natomiast w dobrze złożonych kołach nie pękają szprychy ani, ani tu, ani tu. Piasty są gotowe, idziemy prosić Michała o policzenie długości szprych i pomierzyć piasty. Najgorsza robota ci przypadła. O, najciekawsza. Najciekawsza, moja ulubiona w sumie. Pewnie gadaliście z Jasu o doborze szprych, e, jakie, jakie sobie zażyczyłaś, czy jakie wybrałaś. Wtedy zdałem się totalnie na zdanie Jasu i to będą szprychy Reis. Super. 0,8. Nie znaczy 1,8. Dobrze to myślę? To 2,0,1,8. Tak, to jest e, pospolita cieniowana szprycha z 2,0 na 1,8 i e, w zasadzie się nadaje do wszystkich kół. Do, do każdego koła można zamontować tę szprychę i to będzie trofiony wybór. E, chociaż nam się zdarza jeszcze składać jeszcze na cieńszych na 1,7 albo 1,65 albo płaskich, ale to już inna historia. Do, do twojego zastosowania rejs jak najbardziej się nadają, są skazane. By otrzymać y, odpowiednie długości szprych, musimy sobie na początku obliczyć piasta. Do tego wykorzystuję takie narzędzie, które zresztą wyprodukowaliśmy sami. Y, jakie klasyczne sufniarki? Do zmierzenia takich piast y, są odpowiednie kalkulatory. Jednym dysponuje na przykład BT i z niego można ściągnąć dokładne dane, jeżeli chodzi o piasta. Ale my używamy raczej bardziej dokładnych, w których sami możemy wprowadzać dane co do dziesiątych części milimetra. Także mogę pokazać Ci, jak to się robi. Z wielką przyjemnością. Dobrze. Na początku musimy sobie zmierzyć szerokość tej piasty. Czyli bierzemy taką dużą, fajną sufnerkę i mamy na niej 110, czyli jest to standard boost. Ten na takim urządzeniu, które już wcześniej powiedziałem, że sami wyprodukowaliśmy, ustawiamy sobie e, wartość 55, bo jest to równo połowa, a musimy zmierzyć odstęp od środka, do środka, od środka piasty do środka kołnierza. Czyli przykładamy coś takiego. I widzimy, że tutaj miarka wypada nam pomiędzy otworami na jakieś 20, 25, 24,5. Ja bym zrobił 25. Zrobimy tutaj 25. To jest strona drive set. Zawsze od tej strony zaczynamy liczyć jasne. Potem bierzemy drugą stronę i liczymy drugą wartość. Tutaj wychodzi nam 30. 2,5. No dobra, mamy już obliczone kołnierze. Musimy teraz zobaczyć, jak daleko, jak daleko są oddalone się te otwory. Do tego używamy klasycznej sufniarki. Ja to robię w, w taki sposób, że mierzę sobie korpus piasty, tam gdzie są kostki, w które wchodzą szprychy. Tutaj mi wyszło 49 i od tego musimy odjąć odstęp otworu do zewnętrznej krawędzi korpusu. 
Ciężko to zmierzyć czasami. Musimy wybrać idealny środek, środek otworu do zewnętrznej części. Ja wiem ile to jest, bo zazwyczaj we wszystkich piastach jest to około 3 mm, więc możemy sobie przyjąć taką wartość. No i również zmierzyć. I tak wychodzi 3-3,5 mm. Więc 49 e, minus 6, bo z każdej strony zbieramy po 3 mm, daje nam 43. Czyli taką wartość wprowadzamy znowu do kalkulatora. No i tak samo mierzymy kolejny kołnierz. Najpierw trzeba zwymiarować yy, wszystkie komponenty, czyli zwymiarować piasty, zwymiarować obręcze, to się nazywa ARD obręczy, czyli yy, obliczyć punkty, w których osadzone są nyple, tak żeby móc policzyć długości szprych. Jak będziemy mieć długość szprych, przytniemy i nagwintujemy szprychy, bo szprychy mamy bez yy, gwintów. Yy, bierzemy z, z, od, z fabryki Sapima szprychy bez, bez gwintów. Jak widzisz, tutaj jest e, taki fragment 2 mm, który umożliwia e, przycięcie i nagwintowanie szprychy w jakimś e, zakresie długości. Zamawiacie szprychy nienagwintowane, dlatego że możecie sobie je dociąć do odpowiedniego wymiaru, czy, tak. czy szprycha, którą gwintujecie u siebie jest mocniejsza? Czyli... Znaczy gwint, który my wycinamy jest ponoć lepszy. My używamy takiej japońskiej maszyny Morizumi, która ma bardzo precyzyjne narzynki i ten gwint wychodzi bardzo dobry. Mamy licznik, ile szprych nagwintowaliśmy. Te narzynki oczywiście mają jakiś, jakąś swoją żywotność. No ale przede wszystkim dla nas jest istotne, żeby móc dobrać idealnie długość szprych do, z dokładnością do pół milimetra. Jak spojrzysz na ofertę DT Swissa albo nawet szprychy Sapima u dystrybutera, czyli Velo, to do, zobaczysz tam tylko parzyste e, długości, czyli 2,8,2, 2,8,4, 2,8,6 i tak dalej. No i to by zmuszało nas do przyjęcia jakiegoś kompromisu, jeżeli chodzi o długość szpry. A własnoręczne przycinek mm. pozwala nam precyzyjnie dobierać długości. To są ręcze dobrze mi znane, e, więc już mam e, dokładny ich wymiar. To wartość, którą będziemy mierzyć, to jest ERD, co w skrócie znaczy Effective Ring Diameter. To urządzenia to jest miernik ERD produkcji paszy i służy on do mierzenia, najprościej mówiąc, szerokości obręczy. Wkładamy sobie przeciwne otwory, tak żeby ich liczba pomiędzy była taka sama. Wtedy mamy pewność, że to jest idealny środek obręczy. No i tutaj wychodzi nam wartość. W tym przypadku jest to 579. Zazwyczaj mierzę to w paru miejscach, bo żeby się opewnić, czy obręcz jest idealnie okrągła. Ja już mam to pomierzone i wiem, że tak jest, ale sprawdźmy i upewnijmy się. 579. No i e, do tej wartości musimy dodać jeszcze e, dodać e, długość e, nypla od momentu, w którym on się osadza w obręczy. E, w tym przypadku używamy nypli Fabian Poliac i ta wartość to jest 2,5, czyli musimy ją pomnożyć razy 2, bo mamy po przeciwnej stronie dwa nyple, które mają po 5. Czyli nasza wartość w tym przypadku to jest 584. Tak jest, tak jakby dobieramy właśnie i szprychy, i model, i, i cieniowanie szprych. Ta czy szprycha ma być okrągła, czy płaska, to wszystko dobieramy w zależności od potrzeb konkretnego zawodnika. Niektórzy, każdy trochę gdzie indziej jeździ, inaczej jeździ, więc wszystkie te komponenty mają różne właściwości. Warto je dobierać pod konkretne przeznaczenie. Twoje koła e, mają piasty straight post, więc musimy sobie znaleźć odpowiednie do tego szprychę. To jest regał akurat tutaj bandami. A to jest ze straight polami. I umówiliśmy się, że to są szprychy Sapim Race. 
My wszystkie szprychy docinamy, więc on je w takiej klasycznej długości 310 i, e, no, i z niej docinamy jakby już dokładnie, dokładnie te wartości. to jest jedno koło 28. Dobra, mamy. E, też e, mogę ci coś pokazać e, z tą szprychą. Szprychy przyjdą do nas e, z taką sekcją do gwintowania. Znaczy, że możemy je gwintować do ograniczonej wartości. Bo szprychy są cieniowane, czyli sekcja cieniowania ma 1,8 mm, a gwint kładzie się na sekcji 2 mm. I tutaj sekcja jest od 310 mm do 255, czyli najkrótszą szprychę możemy dociąć 265, wtedy nam zostaje jeszcze centymetr na położenie gwintu. Dobra, teraz będziemy gwintować szprychy na maszynie Morizumi i je docinać. Działa to tak, że mamy tutaj miarkę i pryzmę, na której ustawiamy sobie naszą wartość. Ja sobie ją ustawię. Tak. tak. No i dobra, ucinam pierwszą szprychę. I od razu po ucięciu pierwszą szprychę gwintuję, bo y, gwint y, nakładamy walcując tą szprychę, więc ona automatycznie nam się minimalnie wydłuża. A jest to dla nas y, bardzo ważne. No i tak. Ta wartość jest taka, taka, jaką chcieliśmy uzyskać, więc możemy teraz śmiało wszystkie szprychy docinać na tę samą długość. No, dobiega, nasze cięcie dobiega końca, więc możemy się zabrać za gwintowanie tych szprych. Wygląda to w ten sposób. Mogę pokazać, jak od środka to, ta maszyna wygląda. Mamy tutaj dwie, dwie narzynki. Jedna jest stała, która jest zamontowana tutaj w środku. O, widać ją bardzo wyraźnie. Tak, tutaj ona jest zamontowana na tym, na tym elemencie. Ona jest akurat ruchoma, więc montujemy to w ten sposób. Blokujemy. Trzeba dbać o tą maszynę na bieżąco, trzeba ją cały czas czyścić i no, oliwić, serwisować, ponieważ e, różne opiłki metalu lubią się dostawać w miejsca niepotrzebne i wtedy maszyna się bardzo szybko uszkadza, a, a jest ona niezbędna nam do pracy. Ja nie liczyłem tego, ale taką jedną paczkę szprych potrafię zużyć w tygodniu, a jest tutaj około no, 500 szprych, więc... Gwintując 500 szprych tygodniowo, trochę to, trochę to wychodzi. Tak to idzie. No, jak chcesz, to mogę Ci pokazać pewną ciekawostkę. Mamy takie, mamy takie ciekawe urządzenie. W sumie nie jest to super skomplikowanego. Stoję tutaj. Jest to lupa, przez którą możemy dokładnie zobaczyć, jak wygląda na, nasz gwint szprychy. Nie wiem, czy Tobie to się uda uchwycić kamerą, ale przynajmniej spróbuj. Tak wygląda świeżo nagwintowana szprycha. Czyli gravelowa obręcz, górskie piasty, wyścigowe szprychy i no, opony Pirelli. Wyścigowe z nazwy tego. I opony, i opony, i opony Pirelli. No, opony Pirelli to jest y, też y, całkiem fajny temat. Jest y, tutaj mamy akurat y, opony Cinturato, y, czyli gravelowe opony z różnymi wyżnikami. Y, Pirelli ma 
Opony zarówno takie gravelowe, szybkie, gravelowe na błoto, gravelowe na teren mieszany. No i niedawno też weszła gravelowa opona RC, czyli taka w wersji wyścigowej, gravelowej. Ona ma wzmacniane brzegi z tego co udało mi się zorientować. Na środku ten bieżnik jest drobniejszy, po, boku, po bokach klocki są trochę większe. No wyglądałem nieźle, wyglądałem naprawdę nieźle. No, mamy info też, że wychodzą opony w wersji Adventure, no ale dopiero za kilka miesięcy, pewnie, pewnie jak wyjdą to uda nam się też twój rower w nie dozbroić. No i alternatywą w twoim przypadku na trudniejszy teren jest opona Scorpion, czyli typowo górska opona do XC. Eee, to już na ciężki gnój. Tak, kasztanowy komplet kół, e, do którego możemy użyć kolorowych nypli, że jak ktoś chciałeś. I są one tutaj czerwone. E, I nie tylko do twoich kół, do każdego innego kompletu kół możemy zamontować kolorowe nyple. Oczywiście nie muszą być czerwone, mamy różne kolory, też nie wszystkie producent to ogranicza w jakiś sposób. Ja zdecydowałem, że w moim kole kolorowe nykle będą tylko przy wentylu, czyli na cały kompleks użyjemy cztery kolorowe nykle. No bardzo spoko, bo wygląda to subtelnie. I na to koło jest cały naciskane kolorowymi nyklami, to wygląda to trochę jak festyn. A nie chcemy robić czegoś takiego. Także zabieramy się do zapytania szpryku. Tu mam przygotowane szprychy. Teraz muszę delikatnie naoliwić gwinty, żeby każdy, żeby każdy pewnie się nakręcał. I robimy to też dlatego, żeby potem nie było problemu z centrowaniem takiego koła, które na przykład przyjeżdża po nas po, nie, po 10 tysiącach kilometrów i my te stoją, bo są aluminiowe, ale nie zaczęło się utleniać i nie zaczęło ich odkręcić. Zabieg smarowania zapobiega czemuś takiemu. Mamy pierwsze metale są czerwone. Ja koło zapłatam zawsze od strony mocniejszego naprężenia, czyli w przypadku przedniego koła jest to tarcza. Wkładamy w obojętnie który otwór, ponieważ na tej piaście nie ma żadnego logo. Jeżeli byłoby to logo, to byśmy wybrali otwór. Yy, przez który idealnie potem, którego logo by idealnie wypadało pod wentylem. Yy, wkładamy to w pierwszy otwór za wentylem. Wkładamy teraz w co czwarty otwór każdy kolejny metal i nakręcamy go na szprycha. W piastach straightpolowych zaplot koła jest e, całkiem prosty, bo e, dzięki temu, że szprychy są proste, możemy zapleść sobie całą jedną stronę, a potem zabrać się za drugą. W przypadku j bandów ciężko jest to zrobić, bo jak zapleciemy jedną stronę, to potem Krzyże nie możliwają nam przełożenie szprychy po drugiej stronie. Ale tutaj jest to super proste. Przy zapłataniu każdego koła trzeba bardzo uważać, jak wkładamy szprychę w korpus piasty, jak ją potem nakręcamy, jak nakręcamy na nią nypel, ponieważ końcówka gwintu może być minimalnie ostra. Bardzo, bardzo łatwo jest zrobić jakąś rysę na obręczy czy, czy na korpusie piasty. Wspominałem też wcześniej o tych trzech krzyżach, które zostały nam narzucone przez konstrukcję piasty. Bardzo ładnie jest tutaj widać, bo gdybyś chciał podejść bliżej, już to zobaczył. Te dwie szprychy są po przeciwnej stronie i łączą się tutaj, są w tym klocku, więc tutaj mamy w tym klocku jeden krzyż, 
Potem ta szpilka wychodzi. Mamy tutaj drugi krzyż, a tu mamy trzeci. No, w tej sytuacji jest to bardzo łatwo zobrazować. Trochę zapomniałem powiedzieć przy tym, jak liczyliśmy piastę, ale kalkulator oprócz, oprócz długości szprych pokazuje nam również różnicę naprężenia, która jest pomiędzy jedną a drugą stroną. Tutaj dzięki asymetrycznej obręczy i piasty bustowej mamy bardzo zbliżone do siebie naprężenie, czyli jest to nie wiem, na zasadzie 100 na 90, czy prawie tak jak w kołach torowych, gdzie jest to 100 na 100. Świadczy to o tym, że koło po prostu jest mega sztywne i będzie na pewno bardzo wytrzymałe. No i dobra, wkręcam ostatni nypel i tym samym kończę zaplatać yy, swoje koło, swoje koła i odwieszam je na wieszak. Tym samym moja robota się kończy tutaj. Yy, kołem zacznie się zajmować kimś innym. Yy, no to tak, skakuj, hopaj. Dobra, żeby się pożegnać. Chcesz się pożegnać? Być na kamerze. To wszystko w tej części. Zapraszam Was na drugą, dlatego subskrybujcie Gravel Maxela i do zobaczenia już za niedługo. Cześć!